হাই গাইজ সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালোই আছেন অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য ডে অফ ফার্স্ট ডে অফ লকডাউন মানে লকডাউনের যেদিন হয়েছিল তার প্রথম দিনের ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর এই হচ্ছি আমি তো আমি অনেক কিছু বলছিলাম তো আমি সেগুলিকে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়ে দেখাচ্ছি আসলে আমি দেখাতে যাচ্ছিলাম আমাদের যে ছোট্ট একটা কিচেন গার্ডেন হয়েছে যেটা আমার মা আর আমার হাজব্যান্ড দুজনে মিলে এটাকে নারিশ করত আর মানে যত্ন করেছে আর টমেটো আসলে টমেটো ধরেছে তো সেগুলি আমি দেখাতে এসছি আপনাদেরকে আর এই হচ্ছে ছোটো ছোটো টমেটো যেগুলো এখনও কাঁচা আছে কিছু পেকে গেছে আমরা সেগুলি খেয়ে নিয়েছি আর এই ফার্স্ট টাইম আমি এত মানে আমাদের এই বাড়িতে কিচেন গার্ডেন হয়েছে মানে এমনিতেই এগুলি হয়ে গেছে তো এটা যত্ন যত্ন করা হয়েছিল তারপরে এই সুন্দর করে হয়ে গেছে এখানে বেশ কিছু টমেটো ধরেছে আর আমাদের মনে হচ্ছে যে এই টমেটোগুলি পাকলে বাজার থেকে কিন্তু আর টমেটো কিনে আনতে হবে না তার জন্য আমি এখানে দেখাচ্ছি আর আমার খুব ভালো লাগে এরকম কিচেন গার্ডেন যদি হয় তো অন্যান্য গাছ লাগানোর আমার খুব ইচ্ছা কিন্তু সময় থাকে না বলে আমি আর লাগাতে পারি না যত্ন করার সময় থাকবে না বলে কিন্তু এবার যেহেতু স্টার্ট হয়েছে তো আমরা ট্রাই করব কিছু না কিছু প্রত্যেকবারই লাগাতে আর এখানেও কিছু টমেটো দেখতে পাচ্ছেন তো সবগুলি টমেটো খুব সুন্দর হয়েছে হেলদি হয়েছে আরও বড় হবে আই হোপ আর পাকবে পাকলে আবার আরেকটা আমি ভিডিও করে দেখিয়ে দেব তো খুব সুন্দর একটা মানে কি বলবো ন্যাচারাল একটা পরিবেশ এগুলি বড় হচ্ছে আর তো এই হচ্ছে আমাদের কিচেন গার্ডেন ছোট্ট আর উপরেও কিছু গাছ আছে যেটা এটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর আমাদের দোতলাতেও এক দুটো গাছ আছে তো সেগুলিতেও ধরেছে কিছুটা তো সেগুলি কিছুটা পেকে পেকে গেছে তো সেগুলি আমি দেখাবো তো এখানে শুধু যে টমেটো গাছ আছে তাই নয় অনেকগুলি গাছই আছে এখানে কিছু ফুল গাছ আছে আর আছে এই যে কুমড়ো গাছ তো এই গাছটাও কিন্তু একটু লম্বা হয়ে উঠেছে আর জানে না কুমড়ো ধরবে কি না ধরার জন্য আর একটু যত্ন করতে হবে আমরা সেই সময়টা হয়তো বা দিতে পারছি না ওটাকে তো এটা এভাবে লম্বা হয়ে উপর দিকে উঠছে আর কুমড়ো না ধরলে আমরা কিন্তু কুমড়ো ডাটা খেতে পারবো তো দেখুন কি সুন্দর সবুজ আমার গাছপালা ছোটোবেলা থেকেই খুব বেশি পছন্দ আর এখানে মনে হয় লঙ্কা গাছও আছে তো দেখতে পাচ্ছি একটা গাছ তো সেদিন কি আর করব এখন ঘরে থেকে ভিডিও করছি মা আর এখানে এসেছিলাম আমরা অনেকদিন হলো আর এই হচ্ছে উপরের গাছটা যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোরে যে গাছটা টবে লাগানো হয়েছে সেটা আর এগুলি মোটামুটি অরেঞ্জি একটা ভাব চলে এসছে তো আর গাছটা একটু শুকিয়ে শুকিয়ে গেছে বুঝলাম না কেন তো এখানে খুব সুন্দর তিনটে ধরেছে টমেটো আর এই দেখুন আমি দেখাচ্ছি রাস্তাটা কেউই নিই রাস্তাতে সেদিন লকডাউনের প্রথম দিন ছিল কেউই একদম বাইরে বেরোয় না এখন আর কোথাও যায় না কিন্তু আমাদের অফিস যেতে হয় শিফট মানে শিফট না বলবো রোজটার ডিউটি আমাদের আছে মানে একদিন গেলে হয়তো বা আরেকদিন যেতে হয় রোজ পড়ে না কিন্তু যেতে হয় ঠিকই আর এই হচ্ছে আমাদের ঘরের কিছু মেম্বারের ভিডিও শেয়ার করলাম এই হচ্ছে মা আর বাচ্চা তো ওরা খুব খেলছিল এই মোমেন্টটাকে ক্যাপচার করে রাখলাম খুবই সুন্দর একটা মোমেন্ট মা আর বেবি কি করে খেলে দেখুন খুবই কিউট বাচ্চাটা একটাই বাচ্চা তো এই হচ্ছে কুসুম কুসুমকে আপনারা চেনেন আগে থেকে আর এটা হচ্ছে ওর ছোট্ট বাচ্চাটা তো মাকে খেলছে মার সঙ্গে খেলছে মার মুখে কামড়ে ধরছে আবার ছাড়ছে মাও একটু একটু রেসপন্স করছে তো এটা ছিল দুপুরবেলা আর আমি কয়েকদিনের ভিডিও একসাথে কম্পাইল করে তারপরে দেখাচ্ছি তো লকডাউনে আপনারা কি কিভাবে কাটাচ্ছেন তো সেটা আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর আজকে আমি অনেক দিন পরে বাংলায় ব্লগটা করছি কারণ ইচ্ছে হচ্ছিলো বাংলায় ব্লগটা করি তো আই হোপ মোটামুটি যারাই আমার ভিউয়ার্স আছেন ওনারা বাংলা ভাষী না হলেও আপলোক সমস্ত তো আমি কে বল রি থি কেউকি সমস্ত তো আতি হে না কেউকি আজ তো বেসে কুছ নেই দেখায় টমেটো का जो प्लान है वही दिखाया है तो आप लोग समझ पाओगे आई होप और इखने एक सरप्राइज आज से लकडाउन समय और गुनगुन मैं दीदी मे दूजने मिले एक जिन बनिए दो जिन बनिए तो सेटाई शेयर कर मटर चुलो ये प्रथमवार बाड़ी मटर चुलो बनाना होता है खूब ही शख हमारे मटर चुलो खूब ही भलो लागे तो एक पोर्टेबल मान एक खान एक खान नहीं जावा जाए यह रखे 
একটা মাটির চুলো বড় মাটির চুলো আর একটা ছোট্ট গুনগুনের জন্য খেলার জন্য মাটির চুলো মা বানিয়ে দিয়েছে আর এটা হচ্ছে প্রথম যেদিন বানানো হয়েছিল তারপর দিন এখানে দু তিন দিন দু তিনবার করে লেপে নিতে হয় মাটি দিয়ে তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দিন আরও মনে হয় একদিন লেপে দিলেই এটা পারফেক্ট হয়ে যাবে আর এই হচ্ছে আমাদের ছাদের উপরের গার্ডেনটা আমি দেখাচ্ছি ছোট ছোট কিছু গাছ আছে এখানে একটা ফুল গাছ আছে এটা গাঁদা ফুলের গাছ খুবই সুন্দর গাঁদা ফুলটা নামটা ঠিক বলতে পারছি না গাঁদার এটা কোন ভ্যারাইটি যদি জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এই গাছটা আমার শ্বশুর মশাই মানে আমার বাবা আমাকে গিফট করেছিল মানে ওই বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি থেকে আমাকে দিয়েছিল এখানে লাগানোর জন্য তো আমরা যেখানে ভাড়া থাকি ওখানে তো লাগানোর সিস্টেম নেই তো আমি মার এখানে এসে লাগিয়ে মাকে বলেছি লাগিয়ে দিতে তো এটার মধ্যে ফুল ধরেছে ফুল না পাতা আমি ঠিক বলতে পারবো না পাতার মতো হয়েছে আর এখানে আছে একটা জবা ফুলের গাছ আর এটা হচ্ছে আমাদের তুলসী গাছটা যেটা এখন বেশি হেলদি না তো বৃষ্টি টিষ্টি হচ্ছে না তার জন্য এটা এরকম অবস্থা আছে আর এটা হচ্ছে নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ সকালে ওইটাতে ফুল ফুটেছিল আর এখানে দুটো গাঁদা ফুলের গাছও আছে সেগুলি তো ফুল ফোটা আর এটা হচ্ছে আমাদের ঠাকুর ঘর সবাই চেনেন আর এটা হচ্ছে আমাদের ছাদ ছাদ থেকে বিউটা দেখা যাচ্ছে আর আমার সাথে আছে আমার গুনগুন বাস এইটুকুই আজকে স্পেশাল কিছু দেখাতে পারলাম না তো এগুলি শেয়ার করলাম আসলে এই মুহূর্তে ভালো করে ভিডিও করার মতো সুযোগও হয় না আর ঘরের ভিতরে তেমন কিছু রান্নাও করি না যে শেয়ার করব আর কোথাও বেড়াতেও যায় না আর এই হচ্ছে দুর্বা দুর্ব বা দুর্বাদল যেটাই বলুন এগুলি পুজোতে লাগে আর এখানে তুলসী গাছ আছে কিছু আর এটাও একটা নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ যেটা আমি শোক দেখালাম এখন আর এই হচ্ছে চুলোগুলি যখন চুলোতে প্রথম রান্না করব আপনাদের সাথে কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করব আর সব থেকে কিউট হচ্ছে এই চুলোটা তো যেটা যখন যখন গুনগুন খেলবে যদি ও কোনো ভিডিও ক্লিপ বানায় তাহলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই হচ্ছে একটা অ্যালোভেরা গাছ আর এই সিনটা হচ্ছে আমি গতকালকে দুপুরবেলায় একটু ভুনা খিচুড়ি করেছিলাম তো গুনগুনের এটা ফরমাইশ ছিল ডিমান্ড ছিল যে একটু এরকম ধরনের একটু খিচুড়ি বানিয়ে দিতে টমেটো দিয়ে তো টমেটো দিয়ে বানিয়েছি টমেটোটা করে গেছে তো দেখা যাচ্ছে না খিচুড়ি ছিল কুমড়োর বড়া ছিল বা কুমড়ি ছিল এই যে মা দেখাচ্ছে আর এই হচ্ছে আমি লকডাউন যেদিন হবে তার আগের দিন আমি মাস্ক লাগিয়ে সন্ধ্যের সময় মানে একটু বেরোতে হয়েছিল কারণ বাজার করার ছিল তো খুব সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা গিয়েছিলাম এই যে মাস্ক তার উপরে ওর না পেঁচে গিয়েছিলাম আর সেটাই একটু আমি ক্লিপ নিয়েছিলাম তো সেটাই শো করছি আর সেদিন আমরা বাজার অনেকটাই করে ঘরে নিয়ে এসেছিলাম স্টোর করার জন্য তো সেরকম না যদি টুক পারা যায় অনেক বেশি তো নেওয়া সম্ভব ছিল না কারণ অনেক মানুষ ছিল বাজারে ভিড় ছিল আর এই হচ্ছে সেই সিনটা যে যখন আমরা গিয়েছিলাম বাইকের তেলের জন্য তো দেখুন কত লম্বা লাইন ছিল অনেক লম্বা লাইন ছিল যতটুক যেখান থেকে আমি শুরু করেছি সেখানের পেছনেও অনেক মানুষ কিন্তু সেদিন দাঁড়িয়েছিল সন্ধেবেলা লকডাউনের আগের দিন তো সেটাই এত লম্বা লাইন তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় এক ঘন্টা মতো দাঁড়িয়ে থেকে আমরা মানে পেলাম আর এই যে হর্নেট বাইকটা এই যে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের বাইক যেটাতে একটা ব্যাগ লাগানো আছে বাজারে ব্যাগ এই হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড তো একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে কারণ তেলটা নিতে হবে অনেক লম্বা লাইন ছিল কয়েকটাই লাইন ছিল তো এই অবস্থায় আমাদেরকে সেদিন তেলটা নিয়ে নিতে হয়েছিল কারণ পরে বেরোনো যাবে না নেওয়া যাবে না যদি কোনো দরকার লাগে বেরোতে হয় তাহলে তো তেলের তো খুবই প্রয়োজন তো আপনাদের এখানে লকডাউনের সময় কি কি হচ্ছিল হয়েছিল বা আপনারা কেমনভাবে সময় কাটাচ্ছেন সেটা কিন্তু আমাদেরকে শেয়ার করবেন আজকের জন্য এখানে আসছি স্টে হ্যাপি বাই